Ryan Yankee, ce jeune Américain là qu'on a vu tout à l'heure, et qui est un bon patineur. Euh, par ailleurs, euh, comment ça se fait un peu tard pour lui, Alain Il est âgé de 25 ans. Oui, mais il y, y a plein de, de, de patineurs excellents qu'on ne voit pas parmi les tout premiers du monde oui. et qui forment la communauté de patinage artistique. Et c'est un tout. Il n'y a pas que des premiers dans un sport. Il y a d'excellents athlètes mm -hmm. qui ne, ne sont pas nécessairement au tout premier rang euh, dans la, sur la scène internationale. Donc je pensais surtout en termes de compétition et non pas en termes de spectacle. Oui, oui. Ce qui est un peu terrible, c'est le nombre d'heures que ces gens-là passent pour ne pas nécessairement aboutir dans les tout meilleurs. C'est là toute la difficulté d'un sport comme le patinage artistique. Les 15 000 heures là, dont vous parlez souvent pour en arriver à, à ce stade-là. Ouais, stade à tenir honorablement sur une paire de patins. Remarquez, Richard, il en est de même dans d'autres sports que vous connaissez bien mieux que moi, comme l'athlétisme et, et, et d'autres sports comme le ski de compétition, et qui évidemment demandent tout autant de travail. Et c'est là qu'on se rend compte que quand vous gagnez une médaille d'or olympique ou une médaille d'argent et une médaille de bronze, que vous êtes parmi les trois meilleurs au monde, ben vous êtes vraiment supérieur parce que ces jeunes-là, -là, c'est quand même bien ce qu'ils font, ce qu'ils réussissent, mais ne seront jamais champions du monde ou champions olympiques. Tout à fait. pratique parce que leur sport leur apporte infiniment de plaisir et se mouvoir quand on fait un sport c'est quelque chose de formidable on a de grandes sensations intellectuelles physiques qui font que on pratique et qu'on aime être dans cet univers alors vous avez évidemment reconnu Frank Sinatra et That's Life et Ryan Jankie 